Hallo meine lieben Freunde und Zählerkrieger da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute auf Wunsch äh, gibt es ein ganz interessantes Thema, äh, Video zum Thema K-Beauty. Und zwar geht es um diese Masken von Action. Und wenn euch auch interessiert, ob das K-Beauty ist, wie die Inhaltsstoffe sind und wie das funktioniert, weil ich werde es ausprobieren, deswegen bin ich auch ungeschminkt, dann bleibt dran. Viel Spaß Ja, ich habe tatsächlich seit einiger Zeit diese Masken hier von Action und äh, auf Wunsch einer einzelnen Person. Nein, Spaß. Ähm, ich weiß, euch interessiert das Thema sehr und wir werden die jetzt mal ausprobieren. Ich habe recherchiert und kann euch einiges dazu sagen. Ähm, also würde ich sagen, fangen wir mal an und ähm, ich habe die auch noch gar nicht ausgetestet. Also wird das ein... Live-Test quasi. Äh, ja, das ist eine ganz normale Cheat-Maske. Und während die einzieht, können wir mal so ein bisschen äh, uns darüber unterhalten, ob die Masken denn von Action auch wirklich so K-Beauty äh, tauglich sind. Und damit auch was zu tun haben. Alles ah, so eine weiße Maske. Ja, erstmal habe ich als allererstes natürlich hinten rauf geguckt. Und da ist mir sofort aufgefallen, was aber nicht so ungewöhnlich ist, der Firmensitz ist in den Niederlanden. Aber wie gesagt, wir haben hier auch zum Beispiel Firmen oder äh, jetzt hatte ich ja neulich über Jeppo da ähm, ein Video gemacht, was übrigens sehr gut bei euch ankam. Vielen Dank dafür. Und die sitzen ja in Deutschland, ne? aber die produzieren in Korea. Ähm, ja, insofern, diese Firma heißt Mascot Europe. Jetzt setzen wir die erstmal auf hier. Ich hoffe ja, dass meine Haut das verträgt. Ich habe davor Double Cleansing gemacht. Also so richtig, wie sich das zu einer koreanischen Routine gehört. Und jetzt klappen wir hier die Nase auch um. Also ich muss sagen, sie ist sehr, sehr schön voller Fluid, voller Serum. Das ist schön. Die Maske an sich ist auch dünn und liegt wunderbar an der Haut. Das finde ich ist ja auch nicht so oft der Fall. Ähm, manchmal hat man ja auch so dicke Masken und dann ja, es liegt das irgendwie nicht so schön an. Aber so finde ich sieht man ja auch gar nicht. Bis auf hier. Man könnte, wenn ich jetzt die Schere hätte, das hier abschneiden, dann liegt das auch nochmal besser. Aber so fürs erste Gefühl ist es auf jeden Fall, wie gesagt, der Vorteil ist, es wirklich schön durchdrängt und eine dünne Tuchmaske. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, dann ist mir auch noch aufgefallen, da steht Made in PRC. Und ich dachte mir, hä, was ist denn PRC? Hab das natürlich gegoogelt und <lacht> wer von euch wusste das? Also ich wusste das nicht, ganz ehrlich. PRC ist Englisch People's Republic of China, also Englisch für Volksrepublik China, hätte auch also stehen können Made in China. Das heißt, diese Masken sind ähm, in China produziert. Ja, spricht jetzt nicht so für K-Beauty, also für eine authentische K-Beauty. Muss man ja mal sagen, ähm, wie gesagt, niederländische Firma in China produziert. Super interessant, wirklich mit dieser Abkürzung. Und was mir auch auffiel, also das ist jetzt hier zum Beispiel, da stehen auch koreanische Zeichen. Also Hangul heißen die. Und ähm, ja, es sieht einigermaßen authentisch aus. So, jetzt war der Akku zwischendurch alle. Ähm, ja, auf jeden Fall ist die Zeit lang vergangen. Und äh, wenn man noch weiter schaut bei Action, dann findet man, da gibt es übrigens noch eine dritte Maske. Ich weiß gar nicht, ist das mit Ei? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Kaviar, hier ist das weißer Trüffel. Und man entdeckt noch sowas hier, was aber ja mit K-Beauty gar nicht zu tun hat. Also die gleiche Firma, auch Made in China, so eine Bubble Sheet Maske. Also wie gesagt, so authentisch ist es denn ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ja, wenn man jetzt die Inhaltsstoffe anguckt, ist das jetzt auch nicht so das Beste. Ähm, es ist jetzt nichts drin, was super 
schwer schädlich bedenklich ist. Aber äh, laut Hautschutzengel ist zum Beispiel eine Maske, die ich jetzt hier habe, also Kaviar, äh, 28, 28% bedenklich. Ja, ist jetzt nicht so toll, wobei ich auch sagen muss, da kann die äh, Korean Beauty, also die K-Beauty locker mithalten, was äh, solche Inhaltsstoffe angeht, leider. Also ich glaube, da sind die in so einem ähm, Zwiespalt. Ich glaube, es gibt tatsächlich, äh, was die koreanischen Ansprüche einer Skincare angeht, äh, noch nicht so ja, die Lösung. Entweder hat man halt diese Inhaltsstoffe, die nicht so toll sind, aber dafür eine super, super tolle Wirkung haben oder halt gesündere, also keine schädlichen Inhaltsstoffe und dafür ist die Wirkung nicht so dem Maßstab entsprechend, wie sie sich das wünschen, sage ich mal. Aber was ich schön finde, jetzt sind die schon dabei, äh, die K-Beauty, das halt sowas wie Schneckenschleim und so, ähm, ja, nicht mehr so den Fokus hat, also viel vegane Beauty oder vegetarisch wenigstens ähm, wird da angeboten, obwohl ich Schneckenschleim, ähm, das werde ich auch auf jeden Fall mal mit euch ausprobieren. Und ähm, jetzt nehme ich das mal ab. Ich muss sagen, bis jetzt, weil wie gesagt, der Akku musste auch ähm, noch aufladen, bis ich wieder anmachen konnte. Also das Gefühl ist super angenehm. Ich kann es ab, trotz meiner super gerne allergisch reagierenden Haut. Und ähm, es brannte überhaupt nicht. Ich habe es ja extra davor gereinigt. Oft ist es so, dass einige Masken brennen. Also was das angeht, ähm, ist es wirklich angenehm. Ich würde es jetzt nicht von den Inhaltsstoffen kaufen, weil ich finde, da gibt es hier bei uns, wenn man jetzt nicht die K-Beauty nimmt, einige Masken, die deutlich, deutlich bessere Inhaltsstoffe sind, wo dann vielleicht, was ist ich, 10, 15, 17 Prozent nicht so gut sind. Aber... Ähm, ja, deswegen würde ich da jetzt nicht so äh, zurückgreifen. Was mir aber positiv aufgefallen ist, dass tatsächlich Kaviarextrakt an vierter Stelle ist. Also das muss man sagen. Manchmal werben die ja mit irgendwelchen Inhaltsstoffen und dann ist das an letzter Stelle. Aber hier ist es tatsächlich an ähm, vierter Stelle. Davor ist halt ein Glykol drinne, was nicht so gut ist. Aber ja, wie gesagt, ähm, das muss man aber dazu sagen. Und ich kann es ab. Außerdem zieht es sehr schnell ein. Jetzt wird es schon klebrig. Also man hat nicht das Gefühl, dass es so lange auf der Haut ist. Das finde ich nervig, wenn man irgendwie eine Maske oder ein Serum hat und das nicht so schnell einzieht. Dann ähm, ja, finde ich das wirklich ein bisschen nervig, weil man dann lange warten muss, bis man das nächste Produkt dann auftragen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich konnte ein paar Fragen beantworten, was diese K-Beauty von Action angeht. Und ja, die Maske hier, nee, diese Maske hier, die werde ich natürlich auch aufbrauchen. Aber ja, ich konnte damit aufklären, es ist keine authentische K-Beauty, die bei Action angeboten wird. Die Masken sind sehr gut verträglich, finde ich, zieht super schnell ein und von den Inhaltsstoffen, gibt es aber deutlich bessere zur Auswahl. Ja, und dann werde ich sagen, bleibt gesund und munter und dann bis zum nächsten Video. Muah.